அனைவருக்கும் ராஜேஷ்குமாரின் தொழமையின் வணக்கம் நாம் திருமணம் செய்து கொள்கிற ஒவ்வொருவருக்குமே ஒரு ஆசை இருக்கும் நாம் திருமணம் செய்து கொள்கிற நபர் அக்கறையுடனும் புரிதலுடனும் வேடிக்கையான அன்பான வசீகரமான ஒரு நபராக இருக்க வேணும் அப்படிங்கிறது திருமணம் செய்து கொண்டு மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கும் தருணத்தில் நாம் திருமணம் செய்து கொண்ட நபருக்கு ஒரு குணநலம் இருக்க வேண்டும் அதுதாங்க முக்கியமான குணநலம் நேர்மை நாம் ஒவ்வொருவருடைய குடும்பமும் வலிமையானதாக இருக்கிறதுக்கு நாம் குடும்பத்தில் ஏற்படக்கூடிய நேர்மை குணம் தாங்க குடும்பத்திலங்கிற போது நம் துணவியரிடம் ஏற்படக்கூடிய நேர்மை குணம் அந்த நேர்மை குணம் எப்படி இருக்கிறது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கக்கூடிய யுத்தியை தான் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொருவருடைய செயல்பாடுகள் மூலமாக தான் அந்த நேர்மை குணத்தை கண்டறிய முடியும் என்னென்ன செயல்பாடுகள் மூலமாக அந்த நேர்த்தி குணத்தை நாம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் முதன்மையாக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சரியான முறையில் காதலிப்பது உங்கள் துணை உங்களிடம் நேர்மையாக இருக்கிறார் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் உறவை பாதுகாப்பதில் மிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பார் உங்களை ஒருபோதும் அவமதிக்க மாட்டார் உங்களுக்குள் வாக்குவாதம் எழுகின்ற போது கூட அவர் பிரச்சனைகளை தீர்க்க தான் முயற்சிப்பார் அதை பெருசு பண்ணிகிட்டே இருக்க மாட்டார் அந்த பிரச்சனைகளை ஒருபோதும் மீண்டும் சண்டை வராமல் பார்த்துக்கொள்கிறது தான் அவருடைய கடமையாகவே இருக்கும் புரிந்து கொள்ளுதல் உண்மையான அக்கறையாகடன் இருப்பார் அந்த காரியங்களெல்லாம் நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் அப்படியே உங்களை விரும்புவார் அதுதாங்க முதல் படி இரண்டாவது நிலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உணர்ச்சி ரீதியான நெருக்கம் சரியான ஒரு துணையை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறீர்கள் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உடல் ரீதியான நெருக்கத்தை விட மிகவும் ஆழமானதாக இருக்கும் அவருடைய மன ரீதியான நெருக்கம் உங்கள் கூட்டாளருடன் உங்கள் உணர்ச்சி பூர்வமாக தொடர்பை பகிர்ந்து கொள்வீர்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை அதாவது புரிதலுடன் பகிர்ந்து கொள்வீர்கள் அவர் தனது இரகசியங்கள் ஆழ்ந்த அச்சங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்கள் வித்தியாசமான பழக்க வழக்கங்கள் பகிர்ந்து கொள்வதில் வெட்கப்பட மாட்டார் மிகவும் வெளிப்படையான ஒரு நபராக உங்கள் மீன் தென்படுவார் அடுத்ததாக என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உங்களது குறிப்பிட்ட துணை உங்களை அவரது நண்பர் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த தயங்க மாட்டார் உங்கள் உறவு அனைவரிடமும் வெளிப்படையானதாக இருக்க செய்வார் அதிலும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமூக ஊட செயல்பாடுகளில் எந்த ஒளிவு மறைவும் இல்லை செயல்படுவார் அத்தகைய செயல்பாடுகளில் ஒரு முக்கியமான செயல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மொபைல் யூஸ் பண்ணுறதுங்க அந்த மொபைல் யூஸ் பண்ணுற தருணத்தில் உங்கள் கூட இருக்கிறார் அப்படின்னா எந்த ஒரு தயக்கமும் இருக்கிறாது நீங்கள் அதை பயன்படுத்துகிறீங்கன்னா ஒரு தயக்கம் இருக்காது எந்த ஒளிவு மறைவுமின்றி தகவல்களை பரிமாற்றிக்கொள்வதில் அவர் எந்த ஒரு தயக்கமும் காட்டாத நபராக இருப்பார் உங்களுடன் இருக்கும் போது போனை மறைக்க ஒருபோதும் முயற்சிக்காத நபராகவும் இருப்பார் அதற்கு மேல் ஒரு படிநிலையாக உங்களுக்கே முன்னுரிமை கொடுப்பார் மிகவும் பிஸியான ஒரு தருணமாக இருந்தால் கூட உங்களிடம் கொஞ்சம் ஒரு நேரத்தை ஒதுக்குவது உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வதற்கான ஒரு நேரத்தை ஏற்படுத்தி கொள்வது உங்களுடன் தொடர்பு கொள்வதற்கான அனைத்து வழிமுறைகளுக்கும் முயற்சிப்பது இன்னும் சற்று ஆழமாக பார்த்தோம் என்றால் நீங்கள் நேர்மையான ஒருவருடன் உங்கள் வாழ்க்கையை பகிர்ந்து கொள்கிறீர்கள் என்பதற்கான முக்கியமான அறிவுரைகளில் ஒன்றுதான் அவரின் வெளிப்படைத் தன்மையாகும் உங்களுடனான அவர்களின் பேச்சில் எப்போதும் நேர்மை இருக்கும் உங்களின் விருப்பங்கள் எப்போதும் அவர்களின் அடிமனதில் இருக்கும் அவரின் வாழ்க்கையில் என்ன நடக்கிறது என்பதை உங்களுடன் தொடர்ந்து கூறிக்கொண்டே இருப்பார் உங்களுடைய தனிப்பட்ட காரியங்களில் எப்போதுமே தலையிட மாட்டார் உங்கள் துணை இப்படிப்பட்டவராக இருந்தால் சிறந்த ஒரு துணையை தேர்ந்தெடுத்து விட்டீர்கள் என்று அர்த்தம் நேர்களே சரண்ராஜ் அப்படிங்கிறவங்க இந்த தகவல்களை ஒரு ஆய்வு கட்டுரை மூலமாக வெளிப்படுத்துகிறாங்க நாம் இதை பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு பட்சத்தில் ஒரு நாள் ஒரு வாரம் ஒரு மாதத்துல நம்ம துணைவிய உடனே கண்டுபிடித்து விட முடியாது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் இருக்கிற சூழ்நிலையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மனநிலையை புரிந்து கொண்டுதான் நம்ம ஒரு முடிவு கட்டத்திற்கு வர வேண்டும் நிச்சயமாக வேறொரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலையிலோ ஒரு மனநிலையில் இருப்பின் அவருடைய பழக்க வழக்கங்கள் நிச்சயமாக மாறுபட்டதாக இருக்கும் நன்கு ஆராய்ந்து சில மாதங்கள் கழிந்து ஒரு முடிவு நிலைக்கு வர வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள் இத்தகைய தகவல்கள் தேவைப்படும் நண்பர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்க பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்கள் தகவலையும் இந்த வீடியோ வீடுகளை பதிவிட்டுக் கொள்ளுங்கள் மீண்டும் ஒரு நல்ல தகவலோடு உங்கள் முன் பிரதிபலிப்பேன் என்ற நம்பிக்கையில் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்